παραμιλάνε, ουρλιάζουν, εκστασιάζονται, ξεχνάνε. Είναι τα κακά παιδιά της γενιάς του 1990. Οι έφηβοι και οι κοσάριδες που βρίσκουν διέξοδο, εκτόνωση αλλά και λόγω ύπαρξης στο κίνημα των Ravers. Κίνημα που μέσα από την ηλεκτρονική χορευτική μουσική έχει αγκαλιάσει μεγάλο μέρος της νεολαίας και έχει εξελιχθεί και στην Ελλάδα σε τρόπο ζωής. Τι είναι το rave? Στα αγγλικά rave σημαίνει παραμιλό Παραλυρό, ουρλιάζω. Υπέρτατος τρόπος έκφρασης είναι η κίνηση του σώματος στον ρυθμό της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Της τέκνο, όπως βαφτίστηκε από την μαγική λέξη της εποχής μας. Technology, τεχνολογία. Technology music. Βγαίνει από computers. Χτυπάει κατευθείαν στα κύτταρα του εγκεφάλου. Σε φτιάχνει από μόνη της, χωρίς αλκοόλ, μαριχουάνα, LSD. Και τα ναρκωτικά στη δεκαετία του 1990 άλλαξαν. Χημικά παρασκευάσματα, φάρμακα, χάπια, όπως το έκσταζι, με ιατρικές παρενέργειες που δεν έχουν ακόμα επιστημονικά προσδιοριστεί σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Όμως σε φτιάχνει, σε σπιντάρει και χορεύεις ατέλειωτες ώρες. Εντάξει, εμείς δεν πίνουμε, εμείς πίνουμε πυρίτσα, ποτά, τέτοια και άμα πετύχει και τίποτα, εντάξει, θα δούμε. Τι εννοείς? Χημεία. Είναι χημικά πράγματα που μας δίνουν από την Αγγλία, έτσι τα πίνουμε όλοι μαζί, εδώ πέρα παρέσεις, έτσι. Κάποιος νορμάλ άνθρωπος, ε, πιστεύω ότι αυτή η μουσική πάνε από 20 λεπτά μισό δεν μπορεί να ακούσει. Το χάπι σε βοηθάει να, να ακούσει τη μουσική όσο μπορείς περισσότερο και να σε κάνει να χορεύεις αυτή τη μουσική. Καταρχήν ασχολούμαι από τα 14 με το ρεϊ, δηλαδή από όταν άρχισα να ακούω μουσική, ακούω αυτή τη μουσική. Ε, με έσποξε σε αυτό το είδος η προχωρημένια που υπάρχει στο είδος αυτό, ε, είναι το μέλλον. Η επικοινωνία υπάρχει, είναι πάρα πολύ έντονη. Όταν θα γυρίσω εγώ μετά από δύο ώρες χορού και θα δω το φίλο μου με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, τότε αυτό σημαίνει επικοινωνία για μένα, γιατί θα το χαμογελάσω και εγώ και επικοινωνούμε. Ε, βρισκόμαστε σε μια άλλη διάσταση, σε μια διάσταση που δεν μπορεί να τη ζήσει, να τη βιώσει κανένας πέρα από τα ρεϊβς. Ε, είναι ο χορός που μας εκφράζει, η έκσταση που ψάχνουμε. Είναι κάποιες αρχαίγονες δυνάμεις, κάτι σαν παγανιστικά αρχαία πρότυμα να το πω, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, δεν έχει καμιά σχέση με σατανισμό και τέτοια. Ε, στο χώρο, όταν πάρεις το ρεπ και το κάνεις τρόπο ζωής, πέρα από τα κλαμπς δηλαδή, ε, εκφράζεται μέσα τις παρέες. Εγώ έρχομαι με τους φίλους μου εδώ πέρα, ε, κλείνουμε το φως, ανοίγουμε το black light, ακούμε μουσική και ταξιδεύουμε. Μ' αρέσει αυτή η μουσική, με μπορώνει, μ' ανεβάζει. Όταν λες ανεβάζει, πώς ακριβώς γίνεται. Όπω ανεβάζει για αυτού που ακούνε τα σκυλάδικα που γελάνε, όπα και όπα έτσι και εμένα μου αρέσει. Κοίταξε, δεν ξέρω, πάντω σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μουσική και εντάξει. Όλα γύρω μου είναι ένα ψέμα πότε και η μουσική που βγαίνει από κομπιούτερ μέσα δεν είναι ψεύτικη. Οπότε το συνδέω κάπω έτσι και ακούω τη μουσική και διασκεδάζω με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή τη μουσική δεν καταλαβαίνει πολλά. Δηλαδή δεν είναι η μουσική που θα πα και θα κάτσει και θα την ακούσει. Είναι χορευτική μουσική για να χορέψει και για να, ξε... να εκτονωθεί λίγο παραπάνω. Μ' αρέσει πιο πολύ. Έχει ένταση, έχει ρυθμό, έχει beats, φοβερά. Εκτός από τη χάνηση αυτή η μουσική, είναι πολύ καλή η μουσική που αυτή που ακούμε. Και τώρα τι άλλο να σου πω, είναι ας πούμε η μουσική είναι πολύ τσάνα αυτή. Ξεφα... Ξεφάντομα και έτσι. Όταν λες ξεφάντομα τι εννοείς. Δηλαδή, πώς το λένε, χορεύουμε εντάξει τον, τον ονό μας. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, με τρελιάνεις, μ' αρέσει. <Τι> Ακούγοντας ηλεκτρονική μουσική και χορεύοντας στα κλαπ του Λονδίνου, οι νεαροί Άγγλοι καθιέρωσαν έναν νέο τρόπο συμπεριφοράς, δυσήματος και θεώρησης της κοινωνίας, που σε πολλά θυμίζει το κίνημα των hippies στην δεκαετία του 1960. Σε ελάχιστο χρόνο, από την Αγγλία, το κίνημα απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και έφτασε στην Ελλάδα πριν περίπου πέντε χρόνια. Έτσι το rave καθιερώθηκε σαν μουσική έκρηξη, underground κουλτούρα και τρόπο ζωής 
της γενιάς του 1990 και του 2000. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μουσική επανάσταση με τα πολεμικά μετά το rock and roll. Το rock and roll συνέβη γύρω στο 50 με 60. Είχε πολλά πράγματα να πει όταν συνέβη. Δεν έχει τίποτα να πει πλέον πια. Ε, το rave εκφράζει μια κίνηση. Είναι μια επανάσταση. Αλλά όσον αφορά τη μουσική, τη μουσική έκφραση ε, θα έλεγα ότι θα το ονόμαζα τέκνο με τα παράγωγά του. Το soft και το σκληρό. Το soft είναι το house και το σκληρό είναι το trans. Και υπάρχει και μία τρίτη επιλογή θα έλεγα, όπου είναι το ambient. Α, γράφεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Με τη βοήθεια πάντα, γιατί η άποψη που επικρατεί ότι τα computers κάνουν μουσική και τα μηχανάκια κάνουν μουσική, είναι τελείως λάθος. Απλώς έχει αλλάξει το μέσον γραφής, όπου είναι το software τώρα, αντί για, τη, για το πεντάγραμμα του κλασικού συνθέτη. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, το rave ξεφεύγει από τους παραδοσιακούς τρόπους διασκέδασης της νεολαίας. Οι ravers αναζητάν την απεξάρτηση από κανόνες που, όπως ισχυρίζονται, επιβάλλουν καθιερωμένη συμπεριφορά, εμφάνιση, επικοινωνία. Δεν πατάν το πόδι τους στα εκατοντάδες μαγαζιά της νυχτερινής Αθήνας, αλλά πηγαίνουν μόνο στα δικά τους πάρτι. Στην απλή δίσκο είναι μια σαλάτα από όλα τα είδη μουσικής. Και αυτό που σημαίνει τελικά είναι ο κόσμο να ακούει ορισμένε στιγμέ τη μουσική που του αρέσει και ορισμένε μουσική που δεν του αρέσει. Εδώ παίζουμε μουσική μόνο ο κόσμο που θα έρθει να του αρέσει. Ο άλλο θέλει να ξεσπάσει, καταλάβατε. Ο νεαρό δηλαδή θέλει δυνατά κομμάτια. Δεν θέλει αυτά που παίζουν στι δίσκο, τι απλέ και τα ελληνικά και αυτά. Δυνατά για να ξεσπάσει, γιατί. Γιατί νιώθει κλεισμένο ίσω. Από την κοινωνία. Σε δισκοτέκ πηγαίνετε. Ε, σπάνια. Θεωρείται ξεπερασμένο. Έξω, πολύ ξεπερασμένο είναι. Πολύ κοινά πήγα πράγματα. Είναι πιο κυριλέτες, γραβατάκι, κουστούμάκι, ρουμενίτσα και πάμε εκεί πέρα. Πάει καθένα να ακούσει το ελληνικό του, εντάξει, καλά είναι τα ελληνικά, αλλά μου αρέσει αυτή η μουσική. Μας αντιπροσωπεύει απόλυτα στην έννοια όμως. Είναι πολύ δυνάτη. Σε δίσκο δεν πας. Όχι, καθόλου. Πάμε σε, σε άλλα κλαμπ, ακούμε house, μετά rock που δεν θέλουμε και κλαίρινα που δεν θέλουμε. Κάνουμε αυτά τα πάρτι, ακούμε τη δικιά μας μουσική και ξεφεύγουμε την πραγματικότητα. Και αυτά οργανώνονται από τις ομάδες ΡΕΙΒ που έχουν δημιουργηθεί και στην Ελλάδα. Η οργάνωση ενός ΡΕΙΒ πάρτι έχει και την οικονομική της διάσταση, αν και οι ΡΕΙΒΕΡΣ δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για το χρήμα. Πρέπει όμως να βγουν τα έξοδα για να πληρωθεί τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης του κλαμπ που παραχωρεί την αίθουσα. Η διαφήμιση του πάρτι γίνεται με flyers που με μια συμβατική ορολογία θα μπορούσαμε να τα πούμε και fake volant. Είναι έντυπο υλικό που μοιράζεται έξω από τα κλαμπ ή σε γνωστά rave στέκια της Αθήνας. Τα flyers είναι και αυτά μέρος της rave κουλτούρας. Σε ένα flyer που απευθύνεται σε house κοινό, για ένα house party, τα flyer είναι χαρούμενα με πολλά χρώματα, ε, λίγο glamour, λίγο μόδα, ε, ενώ Παραδείγματος χάρη ένα φλέαρ που είναι για τρανς πάρτι Έχει κάτι που η εικόνα σου μεταδίδει κάτι εγκεφαλικό όπως και αντίστοιχα η μουσική τρανς Computerized πολύ Χαοτικά σχέδια ε, Φράκταλ ε, Εικόνες από... Είμαι υπότες, είμαι διαστημάνθρωπους ε, Aliens Διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι... δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα ακριβώς ε, 
είναι κάτι το μυθικό, το οποίο το εκφράζω και αντίστοιχα σε εικόνα. Το rave party αρχίζει λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κρατάει μέχρι το πρωί. Η είσοδος κοστίζει από ένα μέχρι τρία χιλιάρικα. Στα rave party δεν υπάρχει face control, ούτε εφαρμόζονται άλλα κριτήρια για το ποιος θα μπει μέσα και για το ποιος θα μείνει απ' έξω. Τάκη, πόσο χρόνο είσαι? 16. 15. 19 20. 15. 17, 16, 17 και μισό. Γιατί ας πούμε έρχεσαι σε τέτοια πάρτι και δεν πηγαίνεις σε δισκοτέκ. Ε, το ρεβι είναι για μένα ε, μια πόρωση. Έρχομαι εδώ πέρα να εκτονωθώ λιγάκι από το να ρίχνω ξύλο σε τίποτα άλλου. Είμαι μασόχας, δηλαδή γουστάρω τη ρεβι μουσική. Είναι η ζωή μου. Δηλαδή θα σκότω τον άνθρωπο δηλαδή. Τη μάνα μου την είχα μετέξει από το μπαλκόνι για να ακούσω μουσική. Πώς σας εκφράζει αυτό το είδος διασκέδας. Πολύ. Πολύ. Μέχρι πόσο μπορείς να αντέξεις να κάτσεις εδώ. Να σου πω και μια εβδομάδα. 5-6 ώρε. Υπάρχουν τα κανονικά πάρτι στην Αγγλία, ξέρω κατά 4-5 μέρε. Και εδώ γίνονται. Μόνο με αυτό δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα άλλο. Όχι. Ούτε αθλήματα, δεν μου αρέσουν τίποτα. Στο σχολείο. Στο σχολείο εντάξει. Αλλιώ εκεί πέρα, αλλιώ εδώ πέρα. Και με την παρέα δεν βρίσκουμε αλλιώ. Πώ πα με τα μαθήματα. Ε, το σχολείο είναι άλλη φάση τώρα. Το σχολείο είναι για το χαβαλέ. Με το εισιτήριο τη εισόδου δικαιούσε ένα ποτό. Σχεδόν κανένας δεν παραγγέλνει και δεύτερο. Εδώ δεν φτιάχνεσαι με αλκοόλ, αλλά με ηλεκτρονική μουσική. Ή ηλεκτρονική μουσική και έξτας. Εσύ έχεις δοκιμάσει το έκσταση. Έχω δοκιμάσει. Πώς ακριβώς είναι. Ε, με έκανε πολύ χάη, στο νου μου ωραία. Είχα κέφι, είχα ενέργεια χοβερή. Και αισθανόμουν να... Δια, διαφορετικά, δηλαδή δεν μπορούσα να το εξηγήσω πώ ήταν εκείνη τη στιγμή. Λε και δεν ήμουν εγώ και του άλλου. Έβλεπα, ξέρω, ότι έβλεπα γελούσα. Μπορεί να μην ήταν αστείο και να γελούσα. Όπω μου μιλά τώρα εσύ, σοβαρά, εγώ μπορεί κάτι να βλέπω αστείο. Δεν παίζει όλη η μουσική που ακούμε. Αν σου λέξει σπουδέ σχολείο, δεν παίρνουμε ναρκωτικά. Αυτά που είναι τώρα στη μόδα, speed, έξαση, όλα αυτά. Εμεί προγραμμάστε μόνο με τη μουσική. Λένε ότι όποιο είναι ρέιβερ έχει έκσταση, πίνει έκσταση, είναι ναρκωμανή, έχει προβλήματα, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Αυτό είναι εντελώ λάθο. Όλα αυτά είναι μαλακίε. Η ρέιβερ δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τα ναρκωτικά. Μόνο η μουσική και όχι τα ναρκωτικά που λένε όλοι ότι κυκλοφορούν στα ρέιβερ. Όλο αυτό είναι μύθο απλώ γιατί ζηλεύουν κάποιοι άλλοι. Άμα κάποιο έχει κάποια προβλήματα και θέλει να κάνει τραξ, τραξ μπορεί να βρει όπου θέλει. Τα rave party κυκλοφορούν ναρκωτικά, όχι σε όλα. Όμως το rave και η ηλεκτρονική μουσική τέκνο συνδέθηκαν με τη χρήση του έκσταση. Όπως το rock and roll στην δεκαετία του 60 με την χρήση της μαριχουάνας αλλά και του LSD. Τι άλλα πράγματα είναι αυτά με τα οποία τι βρίσκεται. Τι βρίσκουμε. Ε, οι παρέες αυτά. Και οι σπουδές στο σχολείο, τα αυτά. Σιγαράκια. Καλιά τζουρίτσα. Ε, όχι, σπάνια, σπάνια. Υπάρχουν ε, παιδιά που κάνουν και χρήση ορισμένων χάπιων όπως έκσταση, κρίσταλους, LSD ε, και συνήθω τα πρόβλημα αυτά για να είναι πιο έθιμοι, πιο χαρούμενοι, ε, να διασκεδάζουν περισσότερο, βέβαια όπως πιστεύουν εκείνοι. Γιατί πιστεύω και χωρίς να τα πάρεις αυτά μπορείς να διασκεδάσεις. Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα. Να κάθομαι και να κοιμάμαι. Εδώ πέρα, ε. Ναι. Πώς κοιμάσαι εδώ. Πώς κοιμάμαι. Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι. Βλέπω, ναι. Σαν τι. Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς. Τι. Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί. Τι ακριβώς. Έτσι. Είναι... Κάτι σαν τούνελ μπορώ να πω. Η μουσική αυτή. Που σε ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Ε, Περνά μέσα σε άλλου κόσμου. Σε χρωματιστού, χρω... ε, κόσμου. Ε, σε κόσμου με αγάπη, έρωτα.
και δίχως άγχος. Με την κίνηση που κάνω, με το χορό που κάνω, ε, είναι ένας τρόπος για να ξεφύγεις, για να προχωράς συνέχεια. Προχωρείς μες στο τούνελ δηλαδή. Ναι, προχωράς και βλέπεις την καινούργια τοπία. Αυτά τα τοπία πώς είναι. Ε, with colors, γεμάτο χρώματα, ε, σκιές, ε, μεγάλα σύννεφα, δέντρα, ε, διάφοροι τόποι όπου δεν έχει ξαναδεί στη ζωή σου γενικώ. Όταν όμως τελειώνει η μουσική, όταν φεύγεις από το πάρτι και είσαι πια έξω από το τούνελ, πώς έρχεσαι στην πραγματικότητα. Ε, με ένας προφός. Με ένας προφός. Πώς γίνεται αυτό που άμα το περιγράψεις. Ε, βοηθά και φυσικά ο φωτισμός. Με το στρόμπο, μόλις της δώσει κάποιο στρόμπο, τότε ασπίζουν όλα. Τότε είναι που τελειώνει. Το ξενέρωμα που λέμε. Το ξενέρωμα δεν είναι έτσι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ απότομο, αλλά γίνεται κάποια αλλαγή σκηνικού μετά. Πώς θα το πω, κάποιο οδυνηρό, δηλαδή δεν σ' αρέσει καθόλου. Έως προφασίζεις να πας να πες για ύπνο για να το ξεχάσεις. Τα αυθεντικά rave party γίνονται στην Ήπεθρο. Είναι πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από τα rave party που οργανώνονται στους κλειστούς χώρους των clubs. Παγκόσμιο κέντρο των ravers είναι η Ινδία. Κίνημα underground χωρίς συγκεκριμένη ταυτότητα και σκοπό, το rave είναι για τους νεαρούς των 15 ετών ξέσπασμα, εκτόνωση, αντίδραση. Η άρνηση της βίας, η αγάπη και η ανοχή για όλο τον κόσμο είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της όποιας rave κουλτούρας. Συμβάρουνε, δεν, δεν θυμώνει ο κόσμος. Έχονται και χορεύουν, είναι ευχαριστημένοι. Θα δεις ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα με οτιδήποτε μας αρέσει τίποτα. Έχουμε όλη την ίδια ηλικία, δεν έχουμε πρόβλημα ένας με τον άλλον. Είναι πιο ήρεμα, καθώς, δηλαδή δεν είναι στημένο. Πώς ήταν το πάρτι. Τέφα, τέφα. Τεφαρίκι. Όταν το πάρτι τελειώσει στις 5 τα ξημερώματα, οι πιστοί ρέιβερς δεν πάνε στα σπίτια τους. Στις 6 αρχίζει το δεύτερο πάρτι, το πρωινό. Το after, όπως αποκαλείται, που κρατάει μέχρι τις 11 το μεσημέρι της Κυριακής. Με σκληρή μουσική τέκνο, τρανς. Καθόμαστε μέχρι το πρωί στις 10-11 η ώρα. 10-11 η ώρα και χορεύουμε ασταμάτητα. Ε, σκέφτομαι να πάω κούτσι κατευθείαν να φάω μεσημεριά ένα. Ε, επειδή τα άλλα μαγαζιά κλείνουν ξέρω, νωρίς τη ζήμιση ώρα λίγο του ραρίου, εντάξει, τι βλέπω όσο μου ώρα να έρχομαι σε κανένα after. Το απομεσήμερο της Κυριακής οργανώνεται το τελευταίο rave party του weekend που ξεκινάει στις 4 το απόγευμα και τελειώνει στις 10 το βράδυ. Είναι το πάρτι των πιο μικρών, εκείνων που οι γονεί του δεν του αφήνουν να βγαίνουν αργά. Είναι κάτι καινούριο στην Αθήνα, δεν υπήρχε Κυριακή. Απόγευμα προσπαθούσαμε να μαζέψουμε και πιο μικρέ ηλικίε για να μαθαίνουν, να μπορέσουμε να του δώσουμε τη μουσική μα, τη σωστή μουσική. Γιατί δεν μπορούσαν να την ακούσουν, Γιατί δεν μπορούν να βγουν μετά τι 12 φερειπίνικε. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται στην Αθήνα 5-6 rave party που οργανώνονται από συγκεκριμένε ομάδε ravers. Οι rave ομάδε προσδιορίζονται από την παραλλαγή της ηλεκτρονικής μουσικής που παίζουν στα πάρτι. Έφηβοι και οι κοσάριδες είναι οι πιστοί αυτών των πάρτι. Οι οργανωτές που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν την δυνατότητα να περνάνε μέσα από την ηλεκτρονική μουσική τον τρόπο αλλά και το μέσο με το οποίο θα φτιαχτεί ο πιτσιρικάς στην διάρκεια του ολονύχτιου πάρτι. Όταν κάποιο έρχεται σε κάποιο από τα πάρτι μας Uh, έρχεται για να ακούσει τη συγκεκριμένη μουσική που παίζουμε, house, έρχεται για να βρεθεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον όπου δεν υπάρχει αυτό το στήσιμο των clubs που ξέραμε και ή διασκεδάζω, δεν διασκεδάζω. Ε, από τη στιγμή που μπαίνουμε στον χώρο υπόκειται σε μια κάθαρση θα έλεγα, κοινωνική, ε, ε, οικονομική, ε, σχε, εγκεφαλική εμφάνιση. Και γίνεται μέλος μιας κοινωνίας που για τις επόμενες 4 ή 5 ώρες δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό από το να ακούει πολύ καλή μουσική και να χορεύει και να εξαγνίζει έτσι τα δαιμόνια του συστήματος και της κοινωνίας που ζούμε έτσι όπως την, έχουν κάνει, την έχουμε κάνει όλοι μας σήμερα. Το rave δεν είναι μόνο πάρτι και μουσική. Είναι και τρόπο ζωής. Σε πολλά μοιάζει με το κίνημα των hippies στην δεκαετία του 1960. 
Μερικοί αποκαλούν τους Ravers νεοχύπης, οι χύπης της δεκαετίας του 1990. Οι Hippies και οι Ravers έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Δηλαδή, εμεί θεωρούμαστε και δεν το λέω αυτό, το λένε τα ξένα περιοδικά, ο ξένο τύπο. Ε, είμαστε, εμεί οι Ravers είμαστε η συνέχεια των Hippies, οι Hippies των 90 ε, Αυτό φαίνεται από τον τρόπο ζωή, από τα πάρτι ε, που είναι κυρίω η πέτρια και από τα ίδια ε, συνθήματα, να το πω έτσι, που είναι αγάπη, ειρήνη, φιλία, αυτά. Είναι γεγονό ότι το κίνημα του rock and roll στελεχώθηκε από πολιτικές ευαισθησίες και προβληματισμούς. Το Βιετνάμ, ο Μάης του 68 ή το δικό μας το Πολυτεχνείο. Αν και το που καταλήξαν οι πρωταγωνιστές όλων αυτών των κινημάτων είναι μια άλλη ιστορία. Ε, το κίνημα του Ρέιβ τώρα έχει πολιτικό στίγμα όπου είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Είναι το κίνημα του 2000, δεν μένει μόνο στην δεκαετία του 1990 και είναι η κίνηση που θα γεφυρώσει δύο αιώνες, τον 20ο με τον 21ο. Η γενιά του Πολυτεχνείου και γενικά η νεολαία των 60 στην Ελλάδα δεν κατόρθωσε ποτέ να παρακολουθήσει τα παγκόσμια γεγονότα. Δηλαδή το κίνημα των Χίπης που θα έπρεπε να κάνει και εδώ μια επανάσταση, την οποία τελικά δεν έκανε, ήρθε σαν ένα κύμα, ας το πω έτσι, που έσκασε στην Ελλάδα ε, κυρίως στη μορφή ταινιών, όπως η Θεία μου, η Χίπισσα και τέτοια που ξεφτύλιζαν όλο το πράγμα. Οι Ravers μιλάν μάλλον αόριστα για επιστροφή στην φύση αλλά πάνω απ' όλα είναι παιδιά της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ίντερνετ. Σημαντικό στοιχείο του Rave κινήματος είναι η αδιαφορία και ίσως η περιφρόνηση για την πολιτική, τους ηγέτες, τους δυνατούς, τα μίντια. Τίποτα άλλο δεν σκρατάει εδώ, τι να σκρατήσει. Η πολιτική, τα γουρούνια, τίποτα. Η ζωή, η μηχανή και η μάνα μου. Τα ρούχα των Ravers είναι πολύχρωμα και κεντρικά φανταχτερά. Πούτσι αθλητικά ή χοντρέ, μάλλον άκομψε μπότε. Η εξωτερική εμφάνιση δίνει το στίγμα μια γενιά που θέλει να διαφοροποιηθεί και ίσω να προκαλέσει, χωρί όμω διάθεση επιθετικότητα. Στην αμφίεση κυριαρχεί το απρόβλεπτο, η αντιμόδα, που λανσάρεται μάλιστα από τα πρώτα καταστήματα ρούχων αποκλειστικά για ρέιβερ που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Του αρέσουν πολύ τα έντονα χρώματα. Θα ταιριάξουν κόντρε στα χρώματά του. Θα φορέσουν τον μπλε με τον καφέ που εμένα η μαμά μου το παγόρευε πάντοτε. Ε, Επίση του αρέσουν τα απλά αλλά έντονα πράγματα. Ε, οι στάμπε οι πολλέ οι οποίε έχουν αστεία θέματα. Από το κόσμο το κόμιξ, από καρτούν, από τον κινηματογράφο. Οι αναφορέ του επίση είναι σε όλου του πολιτισμού του πλανήτη. Από του Ινδιάνου μέχρι του Αφρικάνου μέχρι του Ρουμάνου. Όπω επίση και η μουσική του. Και η μουσική μου μου αρέσει πολύ, έχει μέσα όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουν αναφορέ πολύ στη γενιά των Χίπη. Είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ του. Ε, Επίση ενάντια στον ρατσισμό και σε οτιδήποτε μπορεί να ξεχωρίσει ο ανθρώπου. Από ομοφυλόφιλου, γκέι, bisexual. Οτι... Δεν του ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα, τα ξεπερνάνε. Είναι λιγάκι περισσότερο κοινικοί. Αλλά με έναν κινησμό ο οποίο δεν είναι δικό του, τον έχουν δεχτεί και αυτό δεν του αφαιρεί τον ρομαντισμό. Τι σημαίνει για σένα το να είσαι ρέιβερ. Έχει κεντρικό ντύσιμο, η ζωή του ρέιβερ, το κλάμπινγκ, η δυνατή μουσική, σφυρίχτρε, σαμπούλε, φώτα. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτό που λέμε στην κοινωνία των μεγάλων, να το πούμε έτσι. Με ενοχλεί κριτική του κόσμου. Δηλαδή, εντάξει, πολλά πράγματα δεν τα αντιμετωπίζουν όπω πρέπει. Δεν ξέρω εγώ, για παράδειγμα με το χαλκά. Αν δεν με το χαλκά, κάθονται με δείχνουν όλοι, με κοιτάζουν παράξενα, εντάξει. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να μα αγαπάνε κιόλα, αλλά εμεί δεν του κρατάμε κακία. Εσύ γιατί τον φορά τον Χαλκά, τι εκφράζει για σένα. Εμένα μου αρέσει βασικά και το φοράω, δεν εκφράζει τίποτα ιδιαίτερο. Μ' αρέσει έτσι πάνω και το φοράω. Όπω η άλλη κοπέλα πάει να φορέσει τι φούστε και τα τακούνια να πάει να διασκεδάσει, εμεί φοράμε τι αλυσίδε και οτιδήποτε. Δηλαδή όταν μεγαλώσει λίγο θα είσαι πιο κύριε Θα δούμε. Το διαφοροποιηθώ. Δηλαδή πώ θα γίνει, κύριε Τώρα όμω που είσαι νέο, λε να το ζήσει. Ναι. Μετά που μαντάρει να γίνω κύριε Δεν το νομίζω με τίποτα να γίνω κύριε κάποτε. Θα είμαι έτσι όπω είμαι, αλλά εντάξει, θα έχουν αλλάξει κάποια άλλα πράγματα. Μ' αρέσει αυτό ο τρόπο ζωή, δεν θέλω να αλλάξω ούτε στυλ ούτε τίποτα άλλο. Παλιότερε γενιέ είχαν σοκάρει τι πιο παλιέ γενιέ. 
Οπότε κάθε γενιά σου κάνει την προηγούμενη. Απλώ η κοινωνία όταν βλέπει κάτι ξεχωριστό το κοιτάει με μισό μάτι. Ε, είμαστε αυτοί που είμαστε, κάνουμε αυτά τα πάρτι και ακούμε τη μουσική μα. Τίποτα άλλο. Δεν έχουν πολλά ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα υπάρχουν μόνο για τη μουσική, πώ θα βγουν και αυτά. Το μεγάλο προσόν του έκσταση είναι ότι είναι φτηνό και βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Όποια ώρα και στιγμή θέλει, διοχετεύεται στην αγορά, δεν φαίνεται και μπορεί να το διοχετεύσει οποιοδήποτε. Α πούμε, κάποιο ο οποίο είναι 35 χρονών δεν μπορεί να μπει σε ένα ρεπάρτι και να διοχετεύσει αυτά τα χάπια. Θα δει κάποιο πιτσυρικά, ο οποίο είναι 15, 16, ο οποίο ο άλλο δεν πάει το μάτι ότι αυτό μπορεί να κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Και το λέει σε κάνω δύο φίλου του, ότι ξέρει κάτι, αν θέλει κάποια, πε σε κάποιου ότι έχω εγώ. Αυτό όμω δεν φαίνεται πουθενά. Θα δίνει σε σένα ναι, και έτσι πάει λέγοντα. Το χάπι α πούμε μπορεί να ξεκινήσει από τι 2.000, τρει μέχρι τι 10. Θα πάρει ξέρω εγώ 4, θα πουλήσει 7. Η μέση τιμή πόσο είναι πάντω. Ε, 5.000. Άρα είναι σχετικά φτηνό. Είναι φτηνό. Μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Όσο χρόνο για να είναι. 5.000 δηλαδή ένα παιδί 16 χρονών παίρνει ένα χαρτζιλίκι α πούμε την ημέρα σε δύο μέρε 5.000. Μπορεί να το πάρει. Άνετα. Άλλου του πιάνει πολύ, άλλου του πιάνει λίγο. Σίγουρα δεν συμπεριφέρονται όπω ευρώτησαν πριν από τα νορμά. Ούτε και εκείνοι μπορούν να το εξηγήσουν. Μπορεί μόλι περάσει η παρενέργεια του έκσταση να μην θυμούνται ακριβώ τι κάνανε πριν μισή ώρα. Α πούμε ότι μπορεί να φιλήσουν κάποια κοπέλα και μετά μισή ώρα να πει κοπέλα τι κάνει και να μην θυμάται. Κατά τα άλλα, στη ζωή σου τι κάνει, με τι ασχολείσαι. Μην δεν ασχολούμαι με τίποτα. Σκέπτεσαι να κάνει κάτι στο μέλλον, τι είναι αυτό που, σε... που θα σε εξέφραζε περισσότερο. Να αράζω μόνο μου. Το κίνημα των Ravers έχει φανατικού οπαδού στα Λύκια. Μαθητέ και μαθήτριε το βλέπουν περισσότερο σαν μόδα και λιγότερο σαν κίνημα που εκφράζει ένα νέο τρόπο ζωή. Μόδα όμω που υπόσχεται ελευθερία στην συμπεριφορά, στον τίσιμο, στην φιλία, στον έρωτα. Αυτή τη μόδα ακολουθεί και η Μαρίνα, μαθήτρια της δεύτερης λυκείου που τα Σαββατόβραδα πετάει τα βιβλία και τρέχει στα rave party. Κάθε Σαββατοβράδυ, αφού έχω τελειώσει το διαβασμά μου, δίνομαι, ετοιμάζομαι και βγαίνω. Γυρνάω 5-6 το πρωί, αναλόγω στα κέφια μας. Σαν underground κίνημα μπορεί το ρεύ να μην έχει συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα. Εκφράζει όμως πολύ περισσότερο τα παιδιά των υποβαθμισμένων περιοχών στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Όπως η Ρούλα που έχει τελειώσει το Λύκειο και αγωνίζεται για μια επαγγελματική κατάρτιση που θα την βγάλει από τον εφιάλτη της ανεργίας. Το ρεύ είναι ο χώρος που μπορεί να συναντήσει ανθρώπους πολύ πιο οικείους από τα σκληρά πρόσωπα των υποψήφιων εργοδοτών. Το ρεύ για μένα είναι τρόπο ζωή, σκέψη, έκφραση. Ε, δεν θέλω να μπω μέσα στα καλούπια τα οποία μα βάζει η κοινωνία. Θέλω να ξεφύγω, ε, να, να ξεδώσω, να διασκεδάσω όσο πλέον μου μένει καιρό. Δεν μα δέχονται όπω είμαστε γιατί ντυνόμαστε διαφορετικά, εκφραζόμαστε διαφορετικά. Δεν, ε, δεν μα αρέσει να κρίνουμε. Ε, ενώ εμά μα έχουν κρίνει και μα έχουν κατακρίνει άπειρε φορέ. Ε, δεν. Ε, δεν τους αρέσει η σκέψη μας, ο τρόπος ζωής μας, ο χορός μας. Τον θεωρούν λίγο έντονο και τις σκέψεις μας πολύ προχωρημένες για τη σημερινή νεολαία. Ψάχνω για δουλειά και δεν, δεν υπάρχει κάποιος εργοδότης που να με δέχεται όπως είμαι. Προσπαθούν να με αλλάξουν, να με κάνουν κάπως πιο κυριλέ, που για μένα δεν είναι σωστό, γιατί δεν δέχονται αυτό που έχω. Είναι τα παιδιά που από την εφηβεία διαλέγουν το περιθώριο. Το rave είναι πάνω απ' όλα αντίδραση σε αναγνωρισμένα κοινωνικά πρότυπα, τελείως ξένα όμως προς μια μερίδα της νεολαίας που ζει στον δικό της κόσμο. Αυτός ο κόσμος στον rave party, απατηλός ή αληθινός, είναι πολλές φορές η μοναδική διέξοδος για τους νέους εκείνους που η κοινωνία των μεγάλων δεν φαίνεται να τους αγαπάει και πολύ.